வணக்கம் நேர்களே உங்கள் அனைவரையும் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வாரந்தோறும் கலைத்துறை சார்ந்தவர்களை சந்தித்து அவர்களுடைய கலைத்துறை அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று நாங்கள் ஒரு பாடகரை சந்திக்கப் போகின்றோம் அக்னி இசைக்குழுவினர் எங்கெங்கு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினாலும் அங்கெல்லாம் பிரசன்னமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடகர் இன்று உங்களை சந்திக்க இருக்கின்றார் டிவிஐ சிஎம்ஆர் வழங்குகின்ற ஸ்டா ஃபெஸ்ட் நிகழ்ச்சிகளில் கூட உங்களை சந்தித்திருக்கின்ற பாடகர் சுரேஷ் சுப்பிரமணியம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களை சந்திக்கின்றார் அவரை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வணக்கம் சுரேஷ் வணக்கம் ராம் வணக்கம் டிவிஐ நேர்கள் ஆமாம் சுரேஷ் உங்களை நாங்கள் பல மேடைகளில் ஒரு சினிமா பாடகராக பார்த்துருக்கின்றோம் இருந்தாலும் சில சில மேடைகளில் நீங்கள் கர்நாடக சங்கீத கச்சேரிகளை வழங்கியதையும் பார்த்துருக்கின்றோம் இந்த பாடல் பாடுவது என்பது எந்த வயதில் ஆரம்பித்தது முதலில் எதை பாட ஆரம்பித்தீர்கள் முதலில் நான் பாடிய பாடல்கள் பஜன் எனக்கு தெரிந்த மட்டும் ஒரு ஏழு வயசுலேருந்து பாடியிருக்கிறேன் பஜன் திருவம்பா அப்படியான காலங்களில் அவர் சொல்லி சிங்கராக பாடியிருக்கிறேன் அப்படியே பாடல் தொடங்கி ஒரு பத்து வயசில் ஈழத்து பாடல்கள் பாட நடந்த டைமில் என்னுடைய அம்மா அம்மப்பா என்கரேஜ் பண்ணி ஈழத்து பாடல் பாட ஸ்டார்ட் பண்ணான் அப்படியே ஸ்கூலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஸ்கூல் காம்படிஷன் அதுகளில் பாட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கல கர்நாடக சங்கீதத்தை கற்றுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் எந்த பாடசாலையில் படித்தீர்கள் மானிபா ஹிந்து காலேஜில் படித்தேன் சரி பாடசாலை மண்டலத்தில் சங்கீதம் ஆரம்பமானதா அல்லது பிரத்யேகமாக வகுப்புகளுக்கு சென்று சங்கீதத்தை கற்க ஆரம்பித்தீர்கள் பிரத்யேகமாக அங்கே கற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் அதுக்கு பெரிய அளவில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல ஸோ பாடசாலையில் மெயினாக ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் பாடி சங்கீதம் கற்றுருக்குறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கனடாவில் கொஞ்ச நாள் கற்றுருக்கணும் த்ரீ இயர்ஸ் கற்றுருக்குறேன் சரி அது எவ்வளவுக்கு உதவி அது உங்களுடைய சினிமா பாடலை பாடுவதற்கு இங்கே நீங்கள் பாடித்திருந்தீர்கள் இந்த இந்த அனுபவம் எப்படி உங்களுக்கு மேடை பாடல்களை பாடுவதற்கு உதவியது கர்நாடக சங்கீதம் என்பது ஒரு ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு அம்சத்துகள் அடங்கின பாட அடங்கினது ஸோ பிள்ளைகள் பிடியில் அதை அதை எப்படி எந்த அளவுக்கு சினிமா பாடல்களுக்கு உதவியான்னு சொன்னால் தாளக்கட்டுப்பாடு நிறைய கற்றுக்கொ கற்றுக்கொள்வோம் சார் கர்நாடக சங்கீதத்தில் அதோட வந்து அந்த சுரங்களும் ஸோ எங்களுக்கு ஆலாபனை செய்கிறது அதுகள் பண்ணிக்கலாம் வந்து சினிமா பாடல்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆனால் சினிமா பாடல் வந்து பாடுற விதம் வந்து கட்டாயம் சங்கீதம் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இல்லை ஸோ கேள்வியான கூட இருந்தால் கூட கற்றுக்கலாம் பட் ஓரளவுக்கு உதவி செய் உதவி பண்ணிடுறேன் அப்போ நீங்கள் சங்கீதத்தை முறைப்படி கேட்டதா அல்லது கேள்வி ஞானத்தில் பாட ஆரம்பித்ததா உங்களுக்கு கூடுதலாக மேடை நிகழ்ச்சிகளை வழங்குகின்ற பொழுது உதவியாக இருக்கிறது கர்நாடக சங்கீதத்தை பொறுத்த மட்டில் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருந்தால் அது பெரிய உதவியில் ஹெல்ப் பண்ணும் மேடை பாடல்களுக்கு ஸோ எனக்கு கர்நாடக சங்கீதம் தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குது அதோட மேடை பாடல் ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இன்ஃப்ளூன்ஸ் தான் அது அந்த பாடலை எப்படி புரிஞ்சு கொள்கிற விதம் கேள்வி ஞானம் தான் பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லுவேன் கேள்வி ஞானத்தில் பாட ஆரம்பித்த போது நீங்கள் நினைத்தீர்கள் அப்படி ஒரு நிரந்தரமான மேடை பாடகராக நான் மாறுவேன் நான் கட்டாயமாக இல்லை எப்பயுமே பொழுதுபோக்காகத்தான் நான் பாடல் மேடை பாடல்களை எடுத்து பண்ணாலும் சரி பொழுதுபோக்காகத்தான் வச்சு வச்சுருக்கிறேன் இதுவரைக்கும் அதை ப்ரொஃபஷனலாக எடுக்கணும் வேண்டியும் சிந்திக்கலை பார்ப்போம் சரி உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தவர்கள்லாம் என்ன சொல்லுகின்றார்கள் சுரேஷ் பாடுகின்ற பொழுது வருகின்ற ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்கிறது நிறைய பேர் அதை சொல்கிறாங்க ப்ரொஃபஷனல் ஆடு லைக் உனக்கு நல்ல டேலண்ட் இருக்குது நல்ல வாய்ஸ் இருக்குது நல்ல எமோஷனலாக பாடக்கூடிய சிங்கர் எங்கே பார்த்தாலும் லைக் எந்த ரசிகர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் இங்கே க இங்கத்தில் சூழ்நிலை அது அதை எடுக்க முடியாமல் இப்போதைக்கு இருக்குது ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் அக்னி இசைக்குழுவில் நீண்ட காலமாக பாடி வருகின்ற ஒரு பாடகராக இருக்கின்றீர்கள் ஒரே இசைக்குழுவில் தொடர்ந்து பயணிப்பது என்பது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கின்றது அந்த அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரே இசைக்குழுவில் நிறைய வேறு இசைக்குழுவில் முதல் பாடியிருக்கிறேன் ஒரு நல்ல காஸ்ட்டு காண்டி செய்கிற ப்ரோக்ராமுக்கு கட்டாயம் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அக்னியில் செலக்ட் பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு இருக்கிற ஒரு பேண்ட் அதோட வந்து ஸ்பெஷலி நான் ரால்ஃப் பற்றி சொல்லணும் நான் பாடல் இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு மெயின் ரீசனே வந்து ரால்ஃப் தான் ரால்ஃபோட நிறைய 
இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அவனுக்கு தேங்க் பண்ணணும் கட்டாயமாக ஸோ அந்த இசைப்பை நம் நிறை நிறைய நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூன்று வருஷமாக பாடுறேன் அக்னி பேனில் நான் சொன்ன மாதிரி தான் நாங்கள் முக்கியமாக ஒரு குடும்பம் அதோட வந்து கோரஸுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாடுவோம் அதோட நிறைய நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வரைக்கும் வந்து அவங்களோட ஒரு பிளன் பண்ணி எங்களோட டேலண்ட்டையும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக காட்டணும்னு சொல்லி ஹார்ட் ஒர்க் அது வந்து அங்கே இருக்குது ஸோ அதால் தான் நான் அந்த பேண்டோட ஸ்டிக் பண்ணி கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கு சரி சுரேஷ் நீங்கள் ஒரு வளர்ந்து வருகின்ற பாடகர் உங்களை வளம் படுத்துவதற்கு நீங்கள் எவ்வாறான பயிற்சிகளை செய்து வருகின்றீர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு முன்னர் உங்களை தயார்படுத்துகின்ற முறை எப்படி இருக்கின்றது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடல்கள் இப்போ நான் எடுத்துக்கொள்கிற பாடல்கள்னு சொன்னால் இல்லை முக்கியமாக இப்போ வந்து இப்போ நல்ல ட்ரெண்டில் இருக்கிற பாடல்கள் கூடுதலாக எடுக்கிறேன்னா எப்பொழுது நிகழ்ச்சி நடக்கிறதோ அந்த நேரத்தில் எது பாப்புலராக இருக்கிறதோ அப்படியான பாடல்கள் அந்த பாடல்கள் எடுத்து நான் முக்கியமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது வந்து அவங்க எந்த அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே எப்படி இருக்குது என்னத்துக்கான இந்த பாடல் க்ரியேட் பண்ணப்பட்டது அதான் என்னுடைய மைண்டில் இருக்கும் ஸோ அதை உள்வாங்கி அவங்க அந்த அந்த பாடல்கள் இப்படியான ஒரு முறையை கையாண்டிருக்கிறாங்க அந்த பாடல் பாடல் பாடுறதுக்கு ஸோ அதுகளையும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி தான் அந்த பாடலில் டெலிவரி பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க எப்படி அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே செய்திருக்கிறாங்க அதோட என்னுடைய ஒரிஜினாலிட்டி கொடுக்கல வந்து மக்களுக்கு உண்மையில் ஒரு ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்குது சிஎம்ஆர் டிவியை வழங்கிய பல பிரமாணமான நிகழ்ச்சிகளில் உங்களுடைய பங்களிப்பு இருந்திருக்கின்றது ஒரு வளர்ந்து வரும் கரைஞராக இவ்வாறு ஒரு பிரமாணமான அரங்கில் நிகழ்ச்சியை வழங்கிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது ஒரு வளர்ந்து வரும் பாடகராக உங்களுடைய பார்வை இது குறித்து எப்படி இருக்கிறது சிஎம்ஆர் டிவியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கனடாவிலே நடக்கிற ஒரு பிரம்மாண்டமான ஷோ அதில் நான் பிகினிங்லேருந்தே பாடியிருக்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது பிகினிங்கில் பாடைக்கில் நான் கனடாவுக்கு மூவ் பண்ணின டைமில் பெரிய ஷோவில் என்ட்ர பண்ணக்கில் உண்மையில் காலெல்லாம் நடுங்கும் பயங்கர டென்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அது படிப்படியாக வரும் பொழுது ஒரு பேக் ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு வோம் கொண்டு பண்ணுவோம் ஸோ எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணி அந்த வந்த ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கவலையில் மறந்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஹாப்பியை கொடுக்கணுன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டை பண்ணி தான் அந்த ப்ரோக்ராமே நாங்கள் கொடுக்குறோம் அவர் வேறு ஒரு நினைவுகளோட வந்து ரெண்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணால் கட்டாயம் அவங்களுக்கும் சலிச்சிடும் ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோட அதோட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரம்மாண்டமான ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது வந்து உண்மை நர்வ் பிரேக்கிங் தான் அதில் பார்க்கல ஆடியன்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாங்களாக பாடிட்டு போகிறத விட ஆடியன்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அது எனக்கு உண்மையில் விருப்பம் ஆடியன்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பாடுறது அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரம்மாண்ட ஷோவில் வரிகள் பார்க்கக்கூடாது அது ஒரு அது ஒரு ட்ரெண்டாக இப்போ மாறிட்டு வருது வரிகள் பார்க்காம நாங்கள் பாடைக்கில் வந்து கட்டாயம் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பெரிய பிரம்மாண்டமான ஷோவில் பாடுறது இல்லை ஆமாம் சிலர் பாடுகின்ற பொழுது தொலைபேசி பேசுகின்றார்களா அல்லது பாடுகின்றார்களா என்பது கூட ரசிகர்களுக்கு கேள்வியாக இருக்கும் ஏனென்றால் செல்பேசியை வைத்துக் கொண்டு அது ஒரு ட்ரெண்டாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அதையும் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் தொடர்ந்தும் பல விடயங்கள் பற்றி பேச இருக்கின்றோம் விளம்பர இடவழையின் பிள்ளர் அது பற்றிய விவரங்களை நாங்கள் நேர்களுக்கு வழங்குவோம் சுரேஷினுடைய கலைத்துறை அனுபவங்களை தொடர்ந்தும் நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் விளம்பர இடைவெளியின் பின்னர் சந்திப்போம் கலைக்கண் நிகழ்ச்சியினை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் கனடாவில் வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு பாடகரை நாங்கள் சந்தித்து அவருடைய கலைத்துறை அனுபவங்களை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் சுரேஷ் சுப்பிரமணியம் சுரேஷ் நீங்கள் கனேடிய பாடகர் என்ற ஒரு பெருமைமிக்க பாடகர் பிரமாணமான நிகழ்ச்சிகளை வழங்குகின்ற பொழுது எல்லோருடைய ஒப்பீடும் இந்திய கலைஞர்களோடு இருக்கும் ஆனால் ரசிகர்களினுடைய எண்ணிக்கையை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு இணையாக மேடைகளில் நிகழ்ச்சிகளை வழங்குகின்ற ஒரு வாய்ப்பு உங்களை நாடி வருவதாக நீங்கள் உணர்வீர்கள் இதனை எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் ஒரு வளர்ந்து வந்த பல திரைப்படங்களுக்கு பாடி ஒரு பாடகரையும் உங்களை போன்ற வளர்ந்து வருகின்ற கலைஞரையும் ஒரே மேடையில் பார்க்கின்ற ரசிகர்களுக்கு எவ்வாறான விடயத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பீர்கள் அதற்கான தயார்படுத்தல்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் முதல் கேள்வி தயார்படுத்தல் வந்து கட்டாயம் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதில் போடணும் நீங்கள் முக்கியமாக ஜாப் எப்படி செய்கிறீங்களோ ஒரு தொ ஒரு தொழில் எப்படி செய்கிறீங்களோ அதே மாதிரி அந்த அதுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் உங்களோட பயிற்சியை செய்யணும் ஏன்னு சொன்னால் அது அவங்கள பிரபல சிங்கர்ஸை
பாட்டை டெலிவர் பண்றாங்களோ அந்த இப்ப நான் எடுக்கிற பாட்டு எப்படி அதுக்கு ஈக்குவலா அந்த பாடகர் எப்படி பாடியிருப்பாரோ அதுக்கு ஈக்குவலா கொடுக்கணும்னு சொல்லிதான் நான் எப்பயுமே ட்ரை பண்றது ஸோ அது பெருமளவில் மக்களை ரீச் பண்ணுது என்று என்னுடைய ஒப்பீனியன் மக்களுடைய ஃபீட்பேக்ல இருந்து கிடைக்கிறத வச்சு சொல்றேன் மேடை அலங்காரம் அதே நேரத்தில் அக்னியினுடைய இசை குழு பங்கு பெறுகின்ற நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையும் பார்த்தால் ஆடல் பாடல் என்று ஒரு கலந்த இசையை கொடுத்த ஒரு பெருமை இருக்கின்றது அந்த வகையில் உங்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் பாடுகளை பாடுகின்ற பொழுது நடன கலைஞர்களையும் இணைத்து மேடையில் நிகழ்ச்சியை வழங்குகின்ற பொழுது ஒரு பாடகனாக அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கின்றது நடனத்தை ஆட் பண்ணக்குள்ள ஒரு உண்மையிலேயே ரசிகர்களுக்கு ஒரு ஒரு உண்மையில் ஒளியும் ஒளியும் பார்த்த மாதிரி தான் ஒரு உணர்வு நான் பெரும்பாலும் என்னுடைய பாடல்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வீதம் பாடல்கள் வந்து எப்பயுமே நடனக்கலையோடு தான் இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் நான் எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது டான்ஸ் ஆடி பாடணும்னு சொல்லி அதனால் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆடுறது இட்ஸ் ரியலி ஃபன் அதில் ஃபன்னாக இருக்கும் சரி எங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் எல்லோரும் உங்களுடைய நேர்காணலில் தகவல்களை யாருக்கு கொண்டிருக்கின்ற அதே தருணத்தில் ஒரு பாடலை கேட்கவும் ஆசையாக இருப்பார்கள் என்ன பாடலை பாட போன்றீர்கள் கலைக்கணும் கட்டாயம் ஒரு இப்போ வந்து பா படம் இப்போ சிச்சிரலாம் பாடிய தள்ளி போகாதே அந்த பாடலை நேர்களை காண்டி கொடுப்போம் சாமியார் ஏனோ வானிலை மாறுதே மணித்துளி போகுதே மார்பின் வேகம் கூடுதே மனமோ ஏதோ சொல்ல வார்த்தை தேடுதே கண்ணெல்லாம் நீயே தான் நிற்கின்றாய் விளையின் மேல் நான் கோபம் கொண்டேன் இமை மூடிடு என்றே நகரும் நொடிகள் கசையடி போலே முதுகின் மேலே விழுவதி நாளே வரி வரி கவிதை தள்ளி போகாதே ஏனையும் தள்ளி போக சொல்லாதே இருவர் இறங்கும் சுரேஷ் அருமையாக பாடினீர்கள் புதிய பாடலும் கூட பல கலைஞர்களோடு நீங்கள் சேர்ந்து ஒத்திகைகளில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அவர்களிடம் உள்ள திறமைகளையும் நீங்கள் உள்வாங்கக்கூடிய நிலை ஏற்படும் அந்த வகையில் நீங்கள் பல கலைஞர்களோடு நிகழ்ச்சிகளை வழங்கிய ஒரு கலைஞர் எவ்வாறான விடயங்களை நீங்கள் அவர்களிடமிருந்து கற்றிருந்தீர்கள் ஒரு திறமையான கலைஞர் வருகின்ற பொழுது அவர்களிடம் எவ்வாறான விடயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டீர்கள் அதில் மிக முக்கியமான சம்பவம் என்றால் எதனை சொல்வீர்கள் அது பற்றி சொல்லுங்கள் நிறைய கலைஞர்கள் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹரிஹரன் சார் மனோ சார் மதுபால கிருஷ்ணன் சார் அப்படியே இப்போ ஹ கார்த்திக் அப்படியே சொல்லிட்டே போகலாம் நிறைய அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லெஜண்டரி சிங்கர்ஸ் வரைக்கில் அவங்கள்ட்ட லேர்ன் பண்ணக்கூடிய வந்து அவங்களோட ஒரு டவுன் டு அர்த் குவாலிட்டி அவங்க பாடகராக இல்லாமல் மற்ற கலைஞர்களை எப்படி மதிக்கிறாங்க அது வந்து அவங்கள்ட்ட தான் கற்றுக்கணும் அதோடு வந்து நாங்கள் அவங்களோட பாடைக்கில் எங்களுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க எப்படி இப்படி பாடணும் எப்படி அந்த பாடல் கிரியேட் பண்ணப்பட்டது இப்படி பாடுங்கன்னு சொல்லி ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து ஐ ஆம் லக்கி பெரிய லெஜண்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஹரிஹரன் சாரோட ஹரிஹரன் சாரோட கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் சாங்ஸுக்கு வந்து மெயினாக கோரஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவருடைய ஈடுபாடு எங்களுக்கு மிகவுமே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குது சரி ஆரம்பத்தில் நீங்கள் பாட ஆரம்பித்த நாளில் இருந்து இவ்வாறான கலைஞர்களோடு சேர்ந்து பயணித்ததன் பின்னர் ஒரு நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் என்பது உங்களுடைய பாடல் துறையிலும் ஏற்பட்டிருக்கும் அவ்வாறு ஒரு பெரிய மாற்றமாக நீங்கள் பார்க்கின்ற மாற்றம் என்ன மாற்றம் ஆடியன்ஸை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதான் முதல் வந்து ஒரே டென்ஷனாக இருக்கும் நான் பாடிட்டு போனால் சரி அப்படி ஒரு ஒரு உணர்வாக இருக்கும் இப்பொழுது அந்த பாடல் வந்து அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீச் பண்ணியிருக்குதா அப்படி ஒரு ஏக்கத்தோடு ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் நல்லா பாடுறாங்க ஆனால் பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்காதால ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர்ஸ் ஆகாமல் இருக்காங்க ஸோ அந்த விதத்தில் எங்களை டெவலப் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் உள்ளூர் கலைஞர்கள் டெவலப் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக பாடணும் அந்த ஒரு வெறி அது இப்போ பில்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கு நிறைய சிங்கர்ஸ்ட்ட நான் பார்க்குறேன் ஸோ இன்க்ளூடிங் மீ இன்றைய கலைக்கண் நிகழ்ச்சியில் எங்களோடு பாடகர் சுரேஷ் சுப்பிரமணியம் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய கலைத்துறை அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் விளம்பரங்களை தொடர்ந்து மேலும் பல விடயங்களை அவரோடு நாங்கள் கலந்து கொண்டு பேச இருக்கின்றோம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்
கலைக்கண் நிகழ்ச்சிகள் வாரந்தோறும் நாங்கள் இயல் இசை நாடகம் வந்து கலைத்துறை சார்ந்தவர்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு பாடகரை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் பாடகர் சுரேஷ் சுப்பிரமணியம் கலந்து கொண்டு தன்னுடைய கலைத்துறை அனுபவங்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் சுரேஷ் ஒவ்வொரு கலைஞனுக்கும் கனவு என்பது பெரிதாக இருக்கும் அந்த வகையில் நீங்கள் முழு நேர ஒரு பாடகராக இல்லாவிட்டாலும் தொடர்ந்து டொரண்டோவில் நடைபெறுகின்ற பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்றக்கூடிய ஒரு பாடகராக வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய கனவு என்பது என்னவாக இருக்கின்றது இந்த இசைத்துறையில் என்னவற்றை சாதிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் இப்பொழுது என்னுடைய கனவு ட்ரீம் பிக் அண்ட் மாதிரி ஒரு பெரிய கனவு வந்து கட்டாயம் ஒரு பிளே பேக்ஸுங்கிற ஆகணும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது அதுக்குரிய டைம்கள் அதுகள் ஒர்க் அதை பற்றி நான் இப்போ பண்ணி கொண்டிருக்கோம் ஒரு கோல் செட் பண்ணி செய்து கொண்டிருக்கோம் ஸோ பெரும்பாலும் இன்னும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்ச் ஒரு பின்னணி பாடகராக சுரேஷை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு பிளானில் இருக்கிற இப்பொழுதெல்லாம் சிங்கிள்ஸ் வழியிடுகிறார்கள் அனைத்து பாடல்களும் தங்களுடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு வரும் வகையில் அதனை ஒரு கவராக செய்து ஒலியாகவும் ஒளியாகவும் வெளியிடுகிறார்கள் அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கின்றதா உங்களுடைய திறமையை மேலும் வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு என்னென்ன முயற்சிகளை செய்யலாம் என்று நினைத்து வைத்திருக்கின்றீர்கள் கவர் பாடுறது உண்மையிலே ஒரு திறமை நிறைய பேருக்கு அது நிறைய பேர் அதால் சிங்கர்ஸ் ஆகிருக்கிறாங்க அது நிறைய ரீச் பண்ணி யூடியூப் மூலம் ஸோ அந்த அது அதுலேயும் ஒரு பிளான் பண்ணி கொண்டு ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு கொஞ்சம் மதத்தாலேயும் அது ஃபீஸ் ஆகும் இந்த சிந்தனை தோன்றியதில் இருந்து நீங்கள் நினைத்திருப்பீர்கள் ஒரு மேடை பாடகனுக்கும் ஒரு பின்னணி பாடகனுக்கும் இடையில் வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் என்று என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றீர்கள் உங்களை பொறுத்தவரையில் என்னென்ன வித்தியாசத்தை உணர்கின்றீர்கள் டெடிக்கேஷன் அவங்களோட டெடிக்கேஷன் வந்து ரொம்பையாக பண்ணவே முடியாது ஏன்னு சொன்னால் பயங்கர ஒரு கம்படிஷனான வேர்ல்ட் ஈவன் சிங்கிங் அதில் வந்து டெடிக்கேஷனும் அதோட நியூ ஸ்டைலையும் கொண்டு விராட்டி சர்வை பண்ண முடியாது அதாவது ஏற்கனவே வந்த பாடகர் பாடுவதை விட ஒரு வித்தியாசத்தை காட்டவும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் சாங்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஜாஸ் ப்ளூஸ் அப்படியான ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்ண தமிழ் இசைகளில் பார்க்கக்கூடிய அதை நாங்கள் எங்களோட தமிழ் இசையில் கொண்டு வரைக்கல வந்து எங்களுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் இப்போ பழைய ட்ரெண்ட்லேயே பாடணும்னு சொன்னால் கஷ்டம் இப்போத்த டைமில் அப்படி புதிய ட்ரெண்டில் பாடுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு உங்கள் மனம் கவர்ந்த இசை என்று எதனை வைத்திருக்கின்றீர்கள் கூடுதலாக எந்த இசையை கேட்கின்றீர்கள் அல்லது நீங்கள் பாட விரும்புகின்ற ஒரு ஜானர் என்றால் என்ன ஜான் நிறைய பாடல் ஹிப்ஹாப் சாங்ஸ் கேட்குறேன் ஜாஸ் கேட்குறேன் அதில் வந்து ப்ரூனோ மாஸ் ஒரு நல்ல ஒரு சிங்கர் ஸோ அவற்றை பாட்டு கூட கேட்குறேன் அவற்றை டைப் கிட்டத்தட்ட எனக்கும் அவற்றை ஒரு டோன் இருக்கிற வழியாக ஸோ அந்த ஸ்டைலில் கேட்குறேன் ஸோ அதோட அரபிக் சாங்ஸ் கூட கேட்குறேன் ஸோ சரி எங்களுக்கு ஒரு பாடல் உங்களுடைய மனம் கவர்ந்த ஏதாவது ஒரு பாடல் இந்த நேரத்தில் பாட முடியும் இந்த பாடல் சரியான ஒரு பழைய பாடல் இது வந்து என்னுடைய தாயார் பாடி கேட்ட பாடல் அவர்களை போன்று பாட வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் வளர்ந்து வந்த பாதையில் எந்தெந்த பாடகர்கள் உங்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமான பாடகர்களாக உங்களுடைய மனதளவில் இருந்திருக்கின்றார்கள் எனக்கு எஸ்பி சார் நோ டவுட் அதோட சங்கர் மாதன் சார் நிறைய பாடல் நீங்கள் தெரிவு செய்கின்ற பாடல்களும் கூடுதலாக சங்கர் மாதனுடைய பாடல்கள் அவருடைய பாடல்கள் பட் எஸ்பி சாருடைய பாடல்கள் வந்து நுணுக்கமாக்க வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய ஒர்க் இருக்கிறதுல ஸோ ஒரு இசை அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கு முக்கியமாக எஸ்பி சாருடைய பாடல்கள் கூட கேட்குறேன் ஆனால் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சங்கர் மாதன் சாருடைய பாட்டு நிறைய பாட்டு அதோட கான பாட்டு நிறைய பாடியிருக்கிறேன் குத்து பாடல்கள் ஸோ சரி கேள்வி ஞானத்தில் பாடுபவர்களுக்கு நீங்களும் அதில் ஒருவராக எடுத்துக்கொண்டால் பொதுவாக இந்த இசை என்பது பெற்றோர்களிடமிருந்து கடத்தப்படுவதாக நினைப்பார்கள் சிலர் சொல்வார்கள் இல்லை தங்களுடைய முயற்சியின் மூலமாகத்தான் இந்த இசை இருக்கின்றது என்று உங்களை பொறுத்தவரை உங்களுடைய அனுபவத்தை பொறுத்தவரையில் என்ன என்று நினைக்கின்றீர்கள் குரல் வளம் கட்டாயம் கடவுள் கடவுள் த கிஃப்ட் இப்போ என்ன பொறுத்தவரை நீங்கள் சொன்னால் என்னுடைய அம்மா நல்லா பாடுவா அதோட சிஸ்டர் பாடுவா ஸோ அது ஒரு ஜீன் என்று தான் சொல்லலாம் அம்மா அந்த பிரதர் நல்லா பாடுவே நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு பாடல் திறமை வந்தது என்னுடைய தாயார் மூலம் தான் தாயார் எப்பயுமே நம்ம அடியில் வச்சுருக்க பழைய சாங்ஸ்கள் நான் பாடல் கேட்காத டைம் நான் ஒரு சினிமா சாங் கேட்க வலிக்கிறதே ஒரு பதினாறு வயசில் தான் ஸோ அதுக்கு முதல் அம்மா பாடின பாடல் தான் கேட்டிருக்கும் கூட ஸோ ஸோ நான் சொல்லுவேன் தாய் மூலம் அந்த ஜீன் மூலம் தான் சொல்லுவேன் சரி இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு நேரம் நினைவு கொண்டிருக்கின்றது உங்களுடைய இசை பயணத்தில் மறக்க முடியாத சம்பவம் என்றால் எந்த சம்பவத்தை சொ
ஃபீலிங் ஸோ இட்ஸ் அவங்களோட ரசிகர்கள் பெரும்பாலும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதால இன்னும் ப்ரொசர் பண்ணணும் ட்ரீம் பிக் பண்ணணுமன்ற ஒரு இது ஸோ அதை போட்டு வைத்த காலத்திடம் சிஎம் அசோக் சொல்லலாம் சரி ஒரு பாடல் வெற்றி பெற போது அரங்கத்தில் வெற்றி பெறுகின்ற பொழுது அதற்கான தயார்படுதல் என்பது ஏற்கனவே செய்யப்பட்டுவிடும் ஒரு பாடலை மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யமாக்குவதற்கு மேடையில் ரசிகர்கள் அனைவரும் எழுந்தின்று ஆடக்கூடிய வகையில் அதனை மாற்றுவதற்கு எப்படி நீங்கள் அதனை பிளான் பண்ணுவீர்கள் உங்களுடைய தயாரிப்பு பணி என்பது எதனை அடிப்படையாக கொண்டு வந்து மேற்கொள்ளப்படும் கூடுதலாக எங்களோட ஆடியன்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தே என்ஜாய்ட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஞானம் உள்ள ஆடியன்ஸ் பேசாமல் தான் இருப்பாங்க ஆனால் தினம் நாங்கள் எங்கே மிஸ்டேக் விடுறோமா எல்லாட்டி ஓகே அந்த கைதட்டில் அவங்கள ஒரு பத்து பேர் கைதட்டினாலும் ஓகே நீ நல்லா பாடியிருக்கிற எல்லாட்டி கைதட்ட மாட்டாங்க ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிஎம்ஆர் ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஆரில் எல்லா வெரைட்டிஸான ஆடியன்ஸ் வருவாங்க ஸோ யங்கஸ்ட் வரைவினம் எல்டர்ஸ் பீப்புள் வரைவினம் மிட் குரூப் வரைவினம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணணும் எனி சாங்ஸ் எடுத்தாலும் அது அந்த சாங்ஸ் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்சிருக்கு அவங்கள எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுறன்ற ஒரு ஒரு கேமில் தான் இந்த பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈவன் ஈவன் ஸ்டார்டிங்லேயே ஆக்களை இன்ட்ராக்ட் பண்ண வழிக்கிட்ட உடனே ஸோ தே ஃபீல் ஓகே அவங்களும் ஒரு பாட் ஆஃப் த சாங்ஸ் அண்ட் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அது தான் அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு கேம் அண்ட் பிளான் அண்ட் சொல்லுவேன் நல்ல பல விடயங்களையும் உங்களுடைய இசைத்துறை அனுபவங்களையும் நமது நேர்களுக்கு வழங்கியிருந்தீர்கள் ஆகவே அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கும் தயாராகின்ற நாட்கள் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன ஒரு பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சியில் உங்களை நாங்கள் சந்திக்க போகின்றோம் சுரேஷ் உங்களை போன்ற கலைஞர்கள் எதிர்காலத்தில் ஒரு பெரிய பாடகராக வருகின்ற பொழுது ஓட்டோகிராஃப் எடுக்க இல்லாத நிலை கூட வரலாம் ஆகவே இப்பொழுது வருகின்ற கலைஞர்களிடம் நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக ஓட்டோகிராஃபை வாங்குகின்றோம் உங்களிடமும் அந்த ஓட்டோகிராஃபை வாங்கி வைத்துக் கொள்வதில் நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம் டிவிஐ நேர்களுக்கு பல இசை தகவல்களையும் உங்களுடைய அனுபவங்களையும் கூறியிருந்தீர்கள் உங்களுடைய இசை பயணம் வெற்றி பெற டிவிஐ சார்பாக நமது நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து நன்றி சுரேஷ் நன்றி ராம் நன்றி டிவிஐ நேர்கள்